Hej, jeg hedder Inge, og jeg er grafiker, og jeg står her på Grafisk Værksted og har lige lyst til at vise lidt om montopi. Og den, den teknik, jeg vil vise her, det er noget, man kan stå hjemme i stuen med. Du behøver ikke nogen presse. Du skal bare have en tung kagerulle eller en valse, og så kan du faktisk starte med at lave din, din egen grafik. Så jeg prøver at lægge noget frem, og så forklarer jeg stille og roligt, hvad der foregår. Det jeg bedst kan lide til lige netop denne teknik, det er en, faktisk en maling, og det er olie på altså vandbasis, og det hedder artisan. Det synes jeg fungerer bedst her. Se, nu kan man jo, nu har jeg lagt lidt plads op her til at kunne blande en farve, fordi det er jo ikke sikkert, at det lige netop er det, man har, man har brug for. Så jeg lægger noget okker frem. Og lidt gult. Og en, det de kalder en olivenbånd. Og lidt hvidt. Så det jeg bruger til at i første omgang at lægge øh, farve på, på pladen, og det jeg arbejder på, skal jeg lige huske at sige, det er en glasplade. Øh, for øh, det er ikke så godt at bruge altså plexiglas, fordi der har farven svært ved at slippe. Så det jeg gør nu, det er lige heroppe på min plade, der vil jeg lige blande øh, de farver, jeg nu har brug for. Så har jeg dem liggende her, så jeg kan tage dem. Og det er et ganske simpelt brugt, altså plastikkort, som jeg bruger. Så øh, lad være med at smide dem væk, de kan bruges til ufattelig mange ting. Den bruger jeg simpelthen til at trække malingen, eller til at trække malingen hen over pladen. Sådan ganske let. Måske vil jeg lige have lidt mere her. Så tror jeg lige, at jeg har glemt en blå, så det vil jeg lægge frem. Det er jo to. To lækre farver. Sådan der. Så hvis jeg nu trykker, hvis jeg vil trykke nu, så vil det blive sådan en flad farve, øh, sådan, øh, der, der sådan tværer lidt ud. Og det kunne også være interessant, men øh, det jeg vil vise her, det er, hvor jeg bryder farven op og kan, øh, kan, danne, kan danne forskellige former og mønstre, som man så kan, kan lave motiver med. Øh, Altså det, der egentlig er så vigtigt her, det er, at øh, man sørger for, at der kommer et ganske, ganske tyndt lag på, øh, på pladen. Øh, for meget det giver simpelthen en plamage. Og der kan jeg fortælle jer, at hvis I, hvis I kigger på den her teknik, så får I et helt specielt forhold til indgangskniven. Det bliver noget, at man søger efter og samler på, fordi der er stor forskel på indgangskniven. Det finder man så ud af. Jeg kan fortælle, at det bedste, jeg nu har fundet, det er på, på altså Delta Airlines. Og det er lidt meget at tage en tur et eller andet sted hen for at skaffe indgangskniven, men ja... Og I prøver at se, hvor meget farve jeg faktisk trækker af. Og man kan næsten sammenligne det her med at lave rester. 
i et billede. Så kan man jo begynde at lægge de, de former eller, eller mønstre i sin farve, som man nu har lyst til. Og så bruger man et andet. Så kan man afgrænse det, hvis man har behov for det. Det, jeg så ville lægge nu her, det var lidt rent gul. Den lægger jeg ind her. Nu vælger jeg at lægge den på her, men øh, og så, man kan lige så godt jeg lægger den på efterfølgende, men jeg lægger i hvert fald en grund her. Sådan. Og jeg tror stadig, jeg kan se, jeg tror, at farvelaget her er stadigvæk en lille smule for tyndt. Jeg vil gerne have, at stregerne står godt og rent, og det er, så må de ikke stå for, for at man ikke være for tyk, ganske enkelt. Så, så til sidst, der prøver jeg lige at rense lidt op her, så man motivet kommer til at stå stå rent. Og den der streg dernede, den kan jeg godt lide, så den får jeg ellers stå. Så prøver jeg i første omgang her med et, et øh, altså ganske tyndt stykke papir. Der er det også nogenlunde let at se igennem. Det jeg gør, det er, at jeg lægger det der, hvor det skal placeres og forsigtigt, og så sænker papiret ned over. Og lige, lige for at være sikker på, at det binder så rører jeg det lige ganske forsigtigt. Nu har jeg sådan en, en tung valse, men man kunne lige så godt have en, øh, en kagerulle at arbejde med. Og så kører jeg forsigtigt hen over hen over øh, Papiret. Og fordi, øh, den, fordi denne altså valse er, den er tung, så jeg behøver faktisk ikke at trykke, at trykke særlig hårdt, men øh, det er jo afhængigt af, hvad det er, man, man arbejder med. Og jeg, jeg ruller lige hen over sådan 
par forskellige ups, vinkler, for at være sikker på, at jeg ikke overser noget. Så, så trækker jeg den af. Og så ligger motivet, som jeg har lagt det på pladen. Spejlvand selvfølgelig. Og se, så kan jeg jo kigge på det, og så kan jeg sige, aha, det er, det er sådan lidt af, en, af en, øh, noget med noget himmel og noget vand, jeg vil, hen, jeg vil frem til. Jeg kunne godt tænke mig, at, at det centermotivet her med solen det blev større, og det kan jeg så gøre efterfølgende. Så det prøver jeg lige at lægge det op, og så tager vi et tryk til. Ja. Se, så tager jeg, tager jeg motivet af her. Det er den overskydende farve. Og så er jeg klar til at lægge, lægge noget nyt op. Og der vil jeg så have en rigtig dejlig, øh, varm, gul, så jeg bruger, jeg lægger lidt mere op her, og så måske jeg tager jeg lige en, en anelse af, af den okker, og blander ind i, så den lige bliver, får lige en anelse mere. Så hvis, hvis man skal lave korrektioner på trykket sådan, øh, efter det første, så er det bedst at gøre det farve for farve. Øh, fordi ellers kan man være uheldig, at det, øh, ja, det bliver lidt rodet til ganske enkelt. Men så nu lægger jeg det op igen i en nogenlunde tyndt lag, og så gør jeg det samme som før. trækker så meget maling af, som, øh, som jeg kan sådan set, fordi det er ikke særlig meget, der skal stå tilbage på, på pladen for at blive overført til papiret. Sådan. Og så afgrænser jeg ind igen de motivet, så jeg vil godt have en skarp kant. Og lige renser op igen. Sådan. Og så henter jeg mit tryk. Og nu er det jo heldigt, at jeg har arbejdet på noget tyndt papir. For det vil sige, at jeg kan, jeg kan virkelig faktisk lige se farven, så jeg, jeg rammer det sted, hvor jeg gerne vil. Sådan. Og så igen giver jeg lige sådan et par små dup. Og forsigtigt arbejder hen over den med min valse. Så har jeg lagt en, en sol eller en gul form, så man nu ser den hen over både det de, de okkerfarvede og det blå. Og så har du den fordel, at det, det, det chancerer lidt. Det bliver lidt mørkere hen over det, okke, det okkerfarvede, ikke? og man kan se, at det bliver lidt grønligt hen over det blå. Og på den måde kan jeg bygge, bygge det op og lægge flere og flere farver på.